సో ప్రేమ ప్రేమతో పాటు అన్ని రకాల ఎమోషన్స్తో మళ్ళీ పెళ్ళి మనందరినీ పలకరించడానికి రాబోతుంది అండ్ మళ్ళీ పెళ్ళికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడగవలసిందిగా మీడియా వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తున్నాం ఇంకా ఓవర్ టు యూ అండి మీరు ఇలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారంటే మాకు సార్ నమస్తే రమేష్ గారు నరేష్ గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సార్ నరేష్ ఆయన మీరు నమస్తే అనగానే వాటర్ అడిగారండి సమ్మర్ సమ్మర్ అండి వీళ్ళు ఎవరన్నా ఏదన్నా అడిగినా కూడా మళ్ళీ పెళ్ళి అనకండి ప్లీజ్ నేను ఇక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడి నుంచి మౌన వ్రతం పాటిస్తున్నాను సార్ నరేష్ గారు సార్ ఈ మళ్ళీ పెళ్ళి అనే సినిమా ద్వారా అసలు మేము ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే మీ లైఫ్ జర్నీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ దీనికి ఏమన్నా ఇన్స్పిరేషన్ ఈ సబ్జెక్ట్కి ఈ కథకు పర్టికులర్గా ఎంఎస్ రాజు గారిని ఈ కథకు ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఏంటి అసలు ఈ కథ ఎంఎస్ రాజు గారిని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన ఫ్యాన్ నేను అది ఒక పక్కన పెట్టేస్తే డర్టీ హరి ఫిల్మ్ చూశాను ఆయనలో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ అ యూత్ ఇన్ ఆయన థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ యంగ్ ఇవాళ యంగ్ వరల్డ్ కనెక్ట్ అవుతూనే ఫిల్మ్ కనెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ అనేది బోల్డ్గా ఉండాలి నేను ఇంతవరకు చెప్పేశాను అది ఇవాళ నథింగ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ సినిమాలో వరల్డ్లో టుడే వాట్ ఆర్ వీ సీయింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ సరే ఇది పక్కన పెట్టేస్తే ఒకటి మాత్రం చెప్పగలనండి ఇప్పుడు మీరు టీజర్ చూశారు ట్రైలర్ చూశారు రేపు సినిమా చూడబోతున్నారు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ మచ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇది నా ఒక్కడిదో ఆమెదో ఇంకొకడదో అలా కాదండి ఇట్స్ 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 కనెక్టింగ్ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అది కాన్సెప్ట్ అది దాన్ని బోల్డ్గా చెప్పాలి ఏదైనా కూడా బేసికలీ ఒకటి ఏంటండి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్ ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అని నా మనసు క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు నా మైండ్ క్లియర్ ఉన్నప్పుడు లవ్ ఫర్ అ ప్రొఫెషన్ లవ్ ఫర్ అ పర్సన్ లవ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ దేవుడు ఒకటే లైఫ్ ఇస్తాడు చాలామందికి చాలా చేయాలంటుంది ఐఎమ్ టాకింగ్ జనరల్ నాట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మనం మనిషి చచ్చిపోయేటప్పుడు మూడు గుర్తు వస్తుంది ఒకటి ఇది నేను చేయలేకపోయానని రెండోది ఈ చోటు నేను చూడలేకపోయానని ఇది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మూడోది ఇతనికి అన్యాయం చేశానని ఈ మూడు కోరికలు ఉండకూడదండి మనం ధర్మం కరెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు we have to boldly go forward in life so this is generally the concept i don't want to talk beyond this kachithanga meeku trailer chuste oka angle ochuntundi but chaala angles unnai vijay krishna movies lo definitely it will be an experience to watch and a rebellious experience naresh gar naresh gar sir idi ms raj gar adigar question ayin koncham papa narma garbhanga adigaru మా కొలీగ్ అడిగితే దాటేశారు ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో సరే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే చాలామంది లైఫ్లో చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు ఒక సినిమా అనేది ఎంతో కొంత ఫిక్షన్ ఉంటుంది బట్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో ఇది మీ లైఫ్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసిన సినిమా అన్న కాదా అంటే పోనీ మల్టిపుల్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉందా మీ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా లేదా ఎస్ ఆర్ నో అంతే ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రేపు సి ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్ యూ మీరు మొత్తం సినిమా చూడాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను చెప్పేశారు అనుకోండి ఐఎమ్ రివీలింగ్ లా ఇప్పుడు ఐ షుడ్ రివీల్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్ ఎంటర్టైన్ ఇట్స్ అ యూనిక్ రెబలెస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ యూత్ మాస్ అంతవరకు చెప్పగలరు ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ మచ్ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్ అండ్ వాట్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ ఆఫ్ అది సినిమానే చెప్తుంది సార్ ఇది ఇందులో జరిగిందే చెప్పారా జరగబోతుంది కూడా కొంచెం ఫిక్షనలైజ్ చేసి చెప్పారా 
అదేనండి అది మళ్ళీ పెళ్ళి ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఫేస్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రీ రిలీజో లేకపోతే రిలీజ్ తర్వాత మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత ఐ వాంట్ మీరు ఫుల్ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ టు ఆస్క్ అబౌట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐ వాంట్ టు టెల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు యూ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్లో బికాస్ హీ హెస్ యూస్డ్ అ వెరీ న్యూ స్క్రీన్ ప్లే అసలు స్క్రీన్ ప్లే కానీ దీన్ని కాన్సెప్చువలైజింగే ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ నా ఎక్స్పీరియన్సో ఇంకొకళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సో ఆమె ఎక్స్పీరియన్సో ఈయన ఎక్స్పీరియన్సో కాకుండా ఒక యూనిక్ ఫిలిం చేయాలని చేసామండి దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ యూనిక్ ఫిలిం మా సంతోషం ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద డే వన్ టీజర్ దగ్గర నుంచి బ్లాస్ట్ అయింది సాంగ్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి సో వీ వాంట్ టు వాచ్ ద ఫిలిం విత్ యూ పీపుల్ and akade i want we want to talk to you naresh garu naresh garu naresh garu na maamulu ga don't want you are one by one naresh garu gathamlo meeru raghupati venkanayudu gar biopic chesaru so appudu chaala appreciate chesaru chaala adbhutanga chesaru nijanga malli ipudu ee trailer chustunte mee biopic ke mee biopic ke meer chesatu anipistundi ipudu raghupati venkanayudu gar di biopic adi it is a biopic it is a fictional biopic adi This is an entertainer, basically. See, biopic is not a good thing. You don't have to worry about it. You are almost a good thing. But, you are not a good thing. Now, if you are a good thing, I don't know. I don't want to you know, comment on that. But, basically, my idea is to make a connecting point to the people. అందరికీ కానీ దాదాపుగా అందరికీ ఎక్కడో ఒక పాయింట్లో కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అని ఒక ఎంటర్టైనర్గా చెప్పడం అనేది రాజు గారు నాకు సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చారు నా సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది నా సబ్జెక్ట్ కాదు రాజు గారు తీసుకొచ్చారు మీ దర్శక పర్యవేక్షణ ఉంటుంది మీ దర్శక పర్యవేక్షణ ఉందా నా దర్శకులు ఎవరిని లోపలికి ఎంటర్ చేయండి సారీ ఆయన దర్శక పర్యవేక్ష నట పర్యవేక్షణ ఆయన ఇచ్చాడు నాకు కానీ దర్శక పర్యవేక్షణలో ఆయన తీసుకోడు రాజు గారు రాజు గారు రాజు గారు రాజు గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి సార్ సినిమా మీరు ఎప్పట్లాగే మంచి సినిమా తీశారు ఒక టీజర్తో ట్రైలర్తో సెన్సేషన్స్ సృష్టించారు బట్ అమాయకంగా మీరేమీ మాట్లాడకుండా ఎక్కడ మిమ్మల్ని అడుగుతారు అని చెప్పి ఆయన్ని తెలుగుగా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ మీరు నేను ఇవ్వాల్సిన ఆన్సర్ నేను ఇచ్చేస్తానండి ఈ సినిమా చాలా బోల్డ్గా చెప్పేస్తాను సారీ సార్ మీరు ఏమనుకో సార్ ఈ సినిమా థీమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగుండాలి ఒక సినిమా అనేది మనం అందరం కోరుకుంటాం లేదా చెప్పండి ఫస్ట్ ఈవెన్ లైఫ్ కూడా అలాగే అనుకుంటాం లేదా చెప్పండి మనం లైఫ్ కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చాలామందికి లేదు అఫ్కోర్స్ ఓకే చాలామందికి లేదు ఇది వరల్డ్ ప్రాబ్లం ఇది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆంధ్ర ప్రాబ్లం దిస్ ఈజ్ ఏ వరల్డ్ ప్రాబ్లం సో సో దీని మీద ఒక సినిమా తీయాలనుకున్నాను ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగుండాలి సినిమా ఒకటే కాదు జీవితం అనేది ఈ సినిమా తీయం అది క్లియర్ కట్ నరేష్ గారు ఇందాక పీపుల్ డోంట్ వాంట్ గుడ్ సినిమా ఎనీ మోర్ అన్నారు కదా అంటే ఇది ఎలాంటి సినిమా అండ్ అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వై మళ్ళీ పెళ్ళి సినిమా ఓన్లీ కన్నడ అండ్ తెలుగు లేదండి బేసిక్గా ఏంటంటే ఒకటి గుడ్ సినిమా నేను అంటే ఏంటంటే ఐ మెంట్ దే వాంట్ అ ఫీల్ గుడ్ సినిమా feel good cinema is an experience which will bring in audience footprints raavali lopalaki tickets tagali jananiki manam cheppe twenty message gaani entertainment gaani ekku mandiki vellali so that is the idea good cinema ante see edi good cinema edi bad cinema chitram balaru chitram chesina appudu asalu evaru konaledu danni pakka ellipoyaru bayapadina appudu janjal garu chepparu idi different hit cinema ru rasko ani adi cinema release ayin tarvata hit ayindi adi పెద్ద హిట్ అయింది సో దట్ ఈస్ దట్ వై కన్నడ తెలుగు అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ ఫిలిం స్టార్ కాస్ట్కి వచ్చే తను కర్ణాటకలో పాపులర్ నేను తెలుగులో పాపులర్ కాబట్టి ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్లో కొంత కనెక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఇది తీస్తే నిజంగా అయితే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ లాంగ్వేజెస్లో తీయాలి జాపనీసు చైనా ఇండోనేషియా కూడా తీయాలి బట్ మాకు ఉన్నంతటి పరిధిలో ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్లో మేము వెళ్ళగలమనే నమ్మకం కాబట్టి తీసాం గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇవాళ మాకు 
జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది తమిళ్లో డబ్ చేస్తారని నాకు ఫోన్ రావడం జరిగింది విచ్ మీన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అందరికి కనెక్ట్ అవుతుందని ఖచ్చితంగా ఎన్ని భాషల్లో ఇప్పటికైతే ఖచ్చితంగా ఐదు భాషల్లో పెడతాం ఫ్యూచర్లో అన్నీ కుదిరితే ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెడతాం గాడ్ బ్లెస్ అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూనో ఓవర్ డోస్ ఆన్ దట్ దీనికి ఆన్సర్గా నేను చెప్తాను యాక్చువల్గా తమిళ్ హిందీ మలయాళం డబ్బింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది సో దాన్ని మెల్లమెల్లగా ఎవ్రీ వీక్ రిలీజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం యాక్చువల్ జరుగుతుంది నరేష్ గారు ఏమండి సి రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి కత్తులతో పడవాలి లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే కోర్టులకు పోవాలి సినిమాలో ఎవరి మీద రివెంజ్ తీసుకుంటామండి సినిమా ఈజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సి బేసికలీ సి యూ షుడ్ రిమెంబర్ వీ షుడ్ ఆల్ వీ ఆల్ నో బికాస్ యూర్ ఆల్ స్టాల్వర్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా జర్నలిస్ట్ కూడా సి దెర్ ఈస్ ఎ సెన్సర్ బోర్డ్ దెర్ ఈస్ ఎ సెన్సర్ బోర్డ్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ విచ్ ఈస్ ద సుప్రీం అథారిటీ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది సో సెన్సార్ని దాటో లేకపోతే ఒకరి మీద రివెంజ్ చేసుకోవడం సినిమా తీయక్కర్లేదండి చాలా చేయొచ్చు స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు లేకపోతే ట్రోల్స్ చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చు కానీ ఓ పదిహేను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రెండు భాషల్లో రివెంజ్ ఎవరిని నేను తీసుకునేంత డబ్బులు అనేది లేదు నరేష్ గారు నరేష్ గారు సారీ ఎలాగూ మీరు ఏమి చెప్పాలని అర్థమైపోయింది సినిమా కాన్సిక్వెంట్ రివ్యూస్ చేయకూడదు ఆల్రెడీ ఎంఎస్ రాజ్ గారు ఇండికేషన్ ఇచ్చారు ఏది అడిగినా మళ్ళీ పెళ్ళి అని ఒక ఓటు తప్ప మీ దగ్గర నుంచి ఏమి రావట్లేదు సో అంటే సాధారణంగా మనకున్న డైరెక్టర్లు వర్మ గారు బయట జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ కాంట్రవర్సీస్ క్యాష్ చేసుకుంటారు ఈ సినిమా విషయంలో వచ్చేసరికి మీ మీద జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ దీ మీరే మళ్ళీ ఒక ఒక సినిమాలా తీసి దీన్ని క్యాష్ చేసుకుంటారని ఒక ఒక కామెంట్స్ కానీ ఒక అభిప్రాయం కానీ ఉంది దీని మీద క్లారిటీ అయినా ఇవ్వగలరా దీని మీద క్లారిటీ ఖచ్చితంగా సినిమా ఇస్తుందండి మళ్ళీ మళ్ళీ పెళ్ళి ఏదే అక్క కదా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను సి బేసికలీ వై రాజుగారు చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్స్ గాట్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ అండి మీ లైఫ్ కానీ నా లైఫ్ కానీ ఎవరిదైనా కూడా ఎవరైనా కూడా సెకండ్ హాఫే బాగుండాలని కోరుకుంటాం అంతే కదా మనం హెల్దీగా వెల్దీగా హ్యాపీగా ఉండాలి సీక్వెల్ అనేది మీరు తీమ అంటే ఖచ్చితంగా తీస్తారు విజయ కృష్ణ మూవీస్ బ్యానర్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చినాయి నిజంగా కృష్ణ గారు కానీ విజయనగర్ గారు కానీ బతుకుంటే ఈ సినిమా చేయించేవారండి మీరు చేసేవారండి ఖచ్చితంగా అండి ఆయన ఉన్నప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం సో ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఆయనకు చెప్పాను ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ కాన్సెప్ట్ ఆయన ఆయన ఉన్నప్పుడే చేసాం ఆయన ఉన్నప్పుడే చేసాం చాలా లైక్ చేశాడు ఆయన కూడా కాన్సెప్ట్ చాలా లైక్ చేశాడు అమ్మ లేదు అప్పటికీ సో బేసిక్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాం రాజుగారు మేము చెప్తే చాలా మంచి ఎంటర్టైనర్ అవుతుంది ఇది జాగ్రత్తగా తీయండి మంచి సినిమా జాగ్రత్త తీసుకోండి అని చెప్పాడు అటువంటి కృష్ణ గారు చెప్పకుండా నేను ఇది చేయనండి రాజుగారు ఎంఎస్ రాజుగారు సార్ ఈ స్టోర్ స్టోరీ మీరే రాశారు కదా డైరెక్షన్ చేశారు ఈ స్టోరీలో ఫిక్షన్ ఎంతవరకు ఉంటుంది కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి రియల్లీ ఇన్సిడెంట్స్ బయట జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్లు ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఎంత పర్సంటేజ్ ఫిక్షన్ ఉంటుంది ఎంత పర్సంటేజ్ రియల్ రియల్ అంటే మీరు ఏదో కథని మీరు టోటల్ ఫిక్స్ అయిపోయారా లేదు సార్ మీరు చెప్పాలి సార్ మీ సినిమా మీరు మీరు ఏదో ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యారు కాబట్టి కదా ఇది మీరు ఇంకా సినిమా చూడలేదు కదా మీరు మీరు కాదు మీరు ఏది ఫిక్స్ అవ్వద్దండి ఇది టీజర్ చూసి ట్రైలర్ చూసి ఇది ఏదో ఎక్కడో జరిగింది అనేది మీరు 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 లోపల పెట్టుకోవద్దు మనసులో పెట్టుకోవద్దు దయచేసి మీరు ఓన్లీ పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సినిమా చూడండి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు షో వేసుకుంటాం కదా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడతాను అప్పుడు అడగండి మాకు సార్ మామూలుగా ఇట్లాంటి ఇంట్లో ఏదైనా జరిగితే చుట్టుపక్కల తింటారేమో కొంచెం భయపడతాం అట్లాంటిది బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత తలరు అయిన తర్వాత మీడియాకి వెళ్ళిందని అని కొంచెం భయపడతాం అట్లా పోలీస్ స్టేషన్ అలాంటిది ఇంట్లో జరిగిన సంఘటనలు ట్రైలర్ కానీ టేజర్ కానీ చూసిన తర్వాత ఎస్ నరేష్ గారి జీవితంలో జరిగినాయి పవిత్ర గారి లోకేషన్ ఆవిడ జరిగిన జీవితాలు ఇవి అని రియల్గా ట్రైలర్ కానీ టేజర్ కానీ చూసిన తర్వాత అదే దాని సినిమాకి రావడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సమాజానికి అంటే ఏదైనా పది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించే సినిమాలు తీయడం ఓకే వాళ్ళకి సమాజానికి ఉపయోగపడే సినిమాలు ఓకే ఈ సినిమా ఎందుకు సార్ ఇది అని అంటే మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు ఎవరని ఓన్లీ ఆయన చెప్పారు కదా ఇట్స్ అని ఎంటర్టైనర్ అంతే రాజుగారు అదే చెప్తున్నాను కదండి బేసిక్గా ఏంటంటే నేను ఇవాళ కొత్త కొచ్చ ఇండస్ట్రీలో రెండో సినిమా కాదు హీరోగా దాదాపు వంద సినిమాలో వచ్చింది యాక్టర్గా రెండు వందల సినిమాలో వచ్చింది ఒక ఫిలిం ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఫిలింకి పూజించి వచ్చాను మూడు తరాలు
రాజు గారు ఏమంటున్నారంటే మీరు సినిమా చూడండి ఫుల్గా చూసి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక ట్రైలర్ అనేది ఎంతవరకు చెప్తుంది మనకు ఒక కథని ఇట్ మైట్ క్రియేట్ క్యూరియాసిటీ బట్ స్టఫ్ లేకుండా ట్రైలర్లో ఊరికే క్యూరియాసిటీ రాదు ఉన్న ఆడదు మేము చెప్తున్నాం కదా ఒక ఫిలిం ఫ్యామిలీస్గా మేము ముగ్గురం రెండు మూడు తరాలుగా ఉన్న ఫిలిం ఫ్యామిలీస్గా యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసినటువంటి నటుడుగా దాదాపు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన డైరెక్టర్గా ఆమె ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి హీరోయిన్గా ఆర్టిస్ట్గా ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ తీయాలనేదే మా ఉద్దేశం అది సక్సెస్ అయ్యాం కాబట్టి ఒక్కటే మాట చెప్తున్నాం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ మీరు తీసుకుంటే మిస్ అమ్మ గుండమ్మ కథ కూడా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్సే అంతకంటే క్లాసిక్స్ రావు మీరు పన్నెంటి కాపురం కూడా క్లాసికే వీరు తీసినటువంటి ఫిలిమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి వర్షం కానీ లవ్ స్టోరీస్ కానీ ఫ్యామ్ ఇవన్నీ బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సి ఫిలిం డజంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ ద సొసైటీ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ ద ఫిలిమ్స్ దట్స్ ఇట్ ఎంటర్టైనర్ అంటున్నారు మీకు నరేష్ గారు ఇది ఎంటర్టైన్ అంటే అంటున్నారు జనాలు రేపు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు మీ కెరీర్ మొత్తంలో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసిన సినిమా మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన సినిమాలాగా అనిపిస్తుంది ఏది ఇది బేసిక్గా బేసిక్ ఏంటంటే ఒకటండి దేవుడు నాకు నిజంగా మంచి కెరియర్ని ఇచ్చాడు డబ్బు ఇచ్చాడు ఒక మంచి హెరిటేజ్ని ఇచ్చాడు నేను ఏ సినిమా చేసిన ఇదే కాదు మీరు చిత్రం బళారి కొన్ని ఆడొచ్చు కొన్ని ఆడకపోవచ్చు చిత్రం బళారి చిత్రం తీసుకోండి మొన్న చేసినటువంటి అంటే సుందరానికి తీసుకోండి ఈ సినిమా తీసుకోండి అన్లెస్ ఐ లవ్ ద క్యారెక్టర్ ఐ లవ్ ది కాన్సెప్ట్ ఐ వోంట్ డూ ఇట్ ఒక ఇంత ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ ఇద్దరు ఇమేజ్ నిలబెట్టే బ్యానర్ నేను తీసుకున్నప్పుడు రాజు గారిని ఎందుకు అడిగాను త్రీ ఇయర్స్ ఎందుకు దీని మీద ట్రావెల్ అయ్యాం త్రీ ఇయర్స్గా వర్కౌట్ అవుతుంది దీని మీద త్రీ ఇయర్ ఇతరు ఆరు నెలలు తీసేవాని కాదు త్రీ ఇయర్స్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏదో మేము దీన్ని క్యాష్ చేసుకోండి దాన్ని క్యాష్ చేసుకోండి వీఆర్ నాట్ హియర్ ఒక మంచి పాయింట్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో చెప్తున్నాం మీరు సినిమా చూడండి సినిమా ప్రీమియర్ ఖచ్చితంగా ప్రీమియరే పెడదాం మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేయండి మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగండి సినిమా అయిన తర్వాత ఫుల్ ఆన్సర్ ఇస్తాం ఆయన రాజుగారు 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 మీరు ఇందాక మన కొలీగ్ ఒక ఆయన మరీ రిపీటెడ్గా అదే అడుగుతుంటే మీకు కోపం వచ్చింది సినిమా చూడండి సినిమా చూసాక జడ్జ్ చేయాలండి నాకు మీరు ఫిక్స్ అవ్వద్దు ముందే అని చెప్పారు కొద్దిగా కోపడ్డారు బట్ నాకు అర్థం కాదు ఒకటే మీరు ఈ సినిమా ప్రమోష్ టైటిల్ కూడా అనౌన్స్ చేయకముందు రెండు వీడియోలు రిలీజ్ చేశారు నరేష్ గారు రెండు వీడియోలు కూడా ఇది సినిమాలో వచ్చిన వీడియోలు కాదు నిజ జీవితంలో జరిగిన వీడియోలే అనుకోవాలన్నట్టుగా ఆయన ట్విట్టర్లో ట్వీట్లు వేశారు ట్వీట్లు వేసి మా అందరికీ ఇది సినిమా కాదు ఏదో జరుగుతుంది అని అనిపించేలానే ప్రమోషన్ ప్లాన్ చేసి అసలు మీరు ఇది సినిమా అనుకో మీరు కథ ఫలానా కథని ఫిక్స్ అవ్వద్దు మీరు ఫిక్స్ అయిపోయి ముందే క్వశ్చన్లు అడగద్దు అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి ఇట్స్ ఏ యూనో సో దీనికి నేనేం చెప్పినా కూడా ఆన్సర్ మీకు సినిమా చూసిన తర్వాత దొరుకుతుంది అది మాత్రం చాలా క్లియర్ అండి అంటే కాదు కదా అంటే కాదు అంటే కాదు కాదు మీరు ఒకటి అనే కాదు కదా అంటే అలా కాదు అంటే మీరు ఏదో లోపల పెట్టుకుని ఒకటి అనుకుంటున్నారు అది ఒకటే కాదు దర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం సరే చాలా చాలా ఇంటెన్స్ కాదు కాదండి చాలా ఇంటెన్స్ అది కాదు కాదు దేర్ ఆర్ చాలా ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం ఒక వ్యక్తి ఆడదు కానివ్వండి మగాడు కానివ్వండి వాళ్ళ జీవితంలో ఈ యంగ్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు పడే ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఎన్నో రకాల వేషాలు వేస్తారు ఎన్నో రకాల ఇది చేస్తారు బట్ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత లైఫ్లో ఒకటి తోడు అనేది కావాలండి ఒక నీడ కావాలి మనకి అంటే మనం నీడ లేకపోతే ఎట్లా మనకు నీడ ఉండాలి కదా మనకి ఒక తోడు నీడ అంటారు అంతేనా సో ఆ తోడు అనేది మనకి ఎంతమంది లైఫ్లో కరెక్ట్గా ఉంది అనేది మనం మనం మన గుండెల్ని మనం అడిగినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనకి సో అది ఒక రెబలిస్టిక్ వేలో దీన్ని ఎలా చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో చెప్పింది అలాగే ఇప్పుడు చూసిన వీడియోస్ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మీరు ఏ యూట్యూబ్స్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలా రకరకాల వీడియోస్ ఎన్నో ఉంటాయి మీకు ఎన్నో దొరుకుతాయి ఎన్నో ఎన్నో రకాలుగా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే సో బట్ యూనో సమ్వేర్ సమ్ కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ హ్యావ్ టు బీ దేర్ టు మేక్ అస్ మోర్ ఎంటర్టైనింగ్ లైక్ ఎ ఫిలిం 
బట్ ద కోర్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ మీరందరూ మేము అందరం కూడా బాగుండాలి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఏ తప్పులు చేయకూడదు తప్పులు తప్పులుగానే చెప్తాము ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్లో అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ హానెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ నేను ముందు చెప్పేశాను అండి ఇట్స్ ఎ వెరీ హానెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ దేర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ ఆల్వేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నోటు అనేది మారినప్పుడు దేర్ వాజ్ ఎ చేంజ్ సో దానికి చాలా రెబలిస్టిక్గా టోటల్ క్రౌడ్స్ కానీ మీడియా కానీ దానికి ఏంటిది వాట్ ఈస్ దిస్ నోటు మార్చేశారండి అన్ని నుంచి ఉన్నాయి సో దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఆ చేంజ్ మంచికి అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది తర్వాత సో మీ అందరికీ చాలామంది తెలుసు మేబీ ఐ థింక్ ఎంతమంది ద యూత్ జనరేషన్ నోస్ బట్ సంసారం ఒక చదనంగా ఉన్న సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఒకే ఇంట్లో చాలామంది ఉండేవాళ్ళు అంత ఫాదర్స్ తాతలు గీతలు అందరూ ఉండేవారు ఒక స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి పెళ్ళం అదే తన యొక్క ఒక పెళ్ళం తన హస్బెండ్ తీసుకుని మెల్లగా ఇంకో ఇంట్లో కాపురం పెట్టడం మొదలెట్టింది అనేది ఆ సినిమా థీమ్ అది నేను ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ సో దట్ వాజ్ ఎ చేంజ్ ఆ చేంజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఇంటి ఇంటి పక్క వాళ్ళు అవ్వచ్చు అప్పుడు ఏమో ట్రోల్స్ లేవు అప్పుడు అంత అప్పుడంతా ట్రోల్స్ అంటే వాల్సే వాల్స్ వాల్స్ అంటారు వాల్స్ పక్క నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారంట మా ఇంట్లో నుంచి ఎంత పొమ్మా అది రాంగ్ కదమ్మా అని ఆడవాళ్ళు అంతా బాగా గుసగుసలు ఆడుకోవడం అలాగే ఒక నుయ్యి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కొంచెం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టోటల్ లేడీస్ బాడుకో వెళ్ళిపోయారమ్మా సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది పెళ్ళవంగానే సైలెంట్గా ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళే నీట్గా అమ్మ మీరు ఇంకో ఇంట్లో ఉండండి అని చెప్పేస్తున్నారు ఓకేనా సో చేంజ్ వెన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్ అండ్ ఎ ఫ్యామిలీ కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్ అనేది ఇట్స్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్స్ ఆర్డర్ ఇట్స్ నాట్ అవర్ ఆర్డర్ సో యూ లివ్ హ్యాపీలీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్తాను మళ్ళీ మీకు అప్పుడు ఈజీ కనెక్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదైనా వేషాలు వేస్తాం మనం సెకండ్ హాఫ్ మన ఏజ్ ముదురుతూ ఉంటుంది మన ఏజ్ టెన్షన్లో ఉంటుంది అప్పుడు మన మన నీడ మన చుట్టూ లేకపోతే మనకు తోడు లేకపోతే మన లైఫ్ ఏంటనేది అనేది అనేది కావాలి కదా అలాంటప్పుడు చుట్టూ నాకు ఇలాగే వాల్స్ ట్రోల్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి రాజుగారు ఒక్క నిమిషం మీరు మూడు సంవత్సరాల కిందట ఈ కథను ఓకే చేసుకున్నారు ఓకే ఈ మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడు నరేష్ గారు పవిత్ర గారు కాకపోతే మీరు ఈ సినిమా చేసేవాళ్ళు నాకు వీళ్ళిద్దరితో చేయాలని ముందు నుంచి కూడా నేను ఇంకో వేరే కాదు కాదు నేను ముందు నుంచి వీళ్ళిద్దరితో చేయాలని ఎందుకంటే మా మా మాది సినిమా చేసినా చేయకపోయినా కూడా నేను వాళ్ళ ఇంటికి పిలుస్తా నేను ఇంటికి వెళ్తాను అలాగే ఆవిడ నన్ను అన్నయ్యను పిలుస్తారు ఈయన సినిమాలు చేసినా చేయకపోయినా ఇట్లా ఎక్కడో దగ్గర ఇప్పుడు నెక్స్ట్ త్రీ ఫిలిమ్స్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను ఇది మూడేళ్ళ తర్వాత తీయచ్చు అది దేర్ విల్ బి సమ్ కనెక్షన్ సమ్వేర్ ఏదో కనెక్షన్ ఉండి ఉండొచ్చు అది మీరు మళ్ళీ పెళ్ళి టూ అనుకోవచ్చు మళ్ళీ పెళ్ళి త్రీ అనుకోవచ్చు అది అదంతా మీ ఇష్టం అది సో సో ఇట్స్ అబ్ బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ కనెక్షన్ టు అస్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ దేర్ దేర్ విల్ బి సమ్ కనెక్షన్ ఏదో ఇట్లా ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇది బాగుంటుంది ఇట్లా హౌ టు కనెక్ట్ ద ఆడియన్స్ అనే పాయింట్ మీద ఉంటుంది తప్ప మరి ఒకళ్ళని కత్తిగట్టి చంపేయాలి ఇంకొకళ్ళని కత్తిగట్టి ఇది చేయాలనే ఉద్దేశం ఎవరికి లేదు ఇందులో ఓన్లీ టు ఎంటర్టైన్ వి యు నో వీ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఒక ఆచారాత్రి లాంటిడే రెయిన్ వస్తే కానీ ఓ సాంగ్ రాయలేదు చెట్టపట్ట చినుకులని అలా ఏదో ఎక్కడో ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉంటే ఉంటాయి సో ఇన్స్పిరేషన్ని తీసుకుని మేమేదో దాన్ని చేసేద్దాం అది చేసేద్దాం ఉద్దేశం కృష్ణ గారికి కూడా చెప్పాము ముందే చేసే మంచి పాయింట్ తీయండి బాగా ఎంటర్టైనింగ్ అని అన్నప్పుడు మీరు చూపించిన ట్రైలర్లో ఆరు నెలల కింద జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్లు కూడా మీరు ఇక్కడ చూపించారు అది భవిష్యత్తు గురించి ముందే రాసిస్తారా అంటే ఎన్నో ట్రై ఎన్నో ఉన్నాయండి అటువంటివి అటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి వెళ్ళి ఒక గది కొట్టి మీరు చూడండి జస్ట్ ఓపెన్ యూర్ యూట్యూబ్ ప్లీజ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ వీళ్ళు తలుపు కొట్టి మొగుడిని బయట తీసుకొచ్చి కొట్టే చాలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి దెర్ ఆర్ సో మెనీ అంటే ఉన్నాయి సార్ ఇది ఒకటే చెప్తే ఎట్లా మీరు ఇందులో మీరు వాళ్ళిద్దరు యాక్టర్స్ కాబట్టి మీరు ఇలా కనెక్ట్ అవుతా కనెక్ట్ అవ్వండి అదే కదా మాకు మాకు మేము చెప్పే కాదండి మాకు కావాల్సింది అదే కదా మాకు మాకు కావాల్సింది అదే మీరు మేము ఏదో తీసుకుంటే మీరు ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు కాదు కదా కాదు కదా నేను చెప్తానండి ఎందుకంటే వై యూఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ దిస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ దే అంటే వాళ్ళు చేసింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు ఎవరు బయట మా మా సినిమా డర్టీ హెరీలో లిప్ కిస్ పెట్టుకుంటే మీరు
ఇంత క్రేజ్ కానీ ఇంత దాని గురించి చెడైనా కానీ మంచైనా కానీ మాట్లాడుతున్నారంటే ఈ ఫిలింకే జరిగింది ఎందుకు కారణం ఏమంటారంటారు నేను ఒకటి చెప్తానండి అది అందరూ నమ్ముతాం నటుడిని కావాలనుకున్నాను పన్నెండు కాపు ఆ దానంతర అది వచ్చింది నాలుగు స్తంభాలు ఆట దానంతర అది వచ్చింది నాకు రాసిపెట్టి ఉంది శ్రీవారి ప్రేమ లేక దానంతర నేను ఏ సినిమా వెనుక వెళ్ళలేదు మరి అదేవిధంగా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో నేను టెన్ ఇయర్స్ ఇట్ టుక్ మీ టు బిల్డప్ ఎస్ అ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ మధ్యన గుంటూరు టాకీస్ ఇవన్నీ హీరోగా చేశాను నేను కాదంట్లా చందమామ కథలు డెస్టినీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇయర్ నిజంగా లాస్ట్ ఇయర్ మా ఫ్యాన్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి సార్ మనం ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఘనంగా చేద్దామంటే ఏముంది చేయడానికి అని అని నేను ఏముంది చేయడానికి దానంతా నా బర్త్డేలను ఎప్పుడు జరుపుకోను మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నా బర్త్డేలను ఎప్పుడు జరుపుకోను ప్రెస్తో మాట్లాడతాను క్లోజ్ చేసేస్తాను బికాస్ మన బర్త్డే వాళ్ళు చేసుకోవాలి అది మన మీద ఉన్న ప్రేమ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ విచిత్రంగా ఇది ఇది అన్నీ కూడా మనకంటే పైన యూనివర్స్ ఉందండి అది కొంత రాస్ పెట్టి ఉంటుంది అందుకే లెవెన్ లెవెన్ అన్నాం అక్కడ దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది నరేష్ గారు నరేష్ గారు నరేష్ గారు మీ పే మీ మళ్ళీ పెళ్ళి ప్రేక్షకులు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో దానికంటే ముందు సో ఆడియన్స్ని చీట్ చేస్తే ఏ సినిమా అయినా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రిజల్ట్ ఉంటుందో అనేది మనం చూస్తున్నాం సో మీరు నిజాయితీతో చేసిన సినిమా ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రతి మీ ఇన్సిడెంట్ మీ జీవితంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని ఆడియన్స్ని చీట్ చేస్తూ వస్తున్నారు అంటే సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం కావచ్చు సినిమా మీద హైప్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం కావచ్చు రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత నిజంగా ఆడియన్స్ని చీట్ చేస్తే ఫలితాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఎలా సిద్ధంగా ఉన్నారు అదేండి ఇప్పుడు ఏదో ఇందాక చెప్పినట్టు రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికో మరి ఒకసారి ఇది ఇట్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ దానికి రిపీటెడ్ ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ ఎనీవే ఐ విల్ ఆన్సర్ బికాస్ మేబీ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అడిగేసాం అందరం ఇప్పుడు ఒకటండి చీట్ చేయడానికి ఏంటి చిన్న యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో పెట్టిన ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన లేదా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తే చీట్ చేసుకోవచ్చు ఏమన్నా చెప్పచ్చు ఒక ఇంత పెద్ద సంస్థని మంది తీసుకొస్తూ ముందుకి ఎంత ఇన్ని కుటుంబాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చీట్ చేయాల్సిన అంత పాపులారిటీ లేక నేను లేను డబ్బు లేక నేను లేను బ్రెయిన్స్ లేక మేము లేము కైండ్లీ మరొక్కసారి రాజుగారు చెప్పిందే చెప్తున్నాను ఎప్పుడు చీటింగ్ అవుతుంది కంటెంట్ లేనప్పుడు మనం కేవలం పబ్లిసిటీ కోసం పోయినప్పుడు టుడే విత్ ఫుల్ కంటెంట్ మీరు ఈ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది యు సీ ద ఫిలిం బికాస్ ఇంకొకటి చెప్తున్నానండి ఒక పది మందికి చూపించాం సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళకి కూడా చూపించాం ది ఆల్ షుక్ హ్యాండ్స్ మంచి ఒక మెసేజ్ అడ్రస్ చేశారండి చాలా మంచి ఎంటర్టైన్ చేశారండి మీరు చూసి చెప్పండి మీరే చెప్పండి అప్పుడు వీళ్ళు నరేష్ గారు నరేష్ గారు మీరు పవిత్ర గారు పవిత్ర లోకేష్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఒక నిమిషం నరేష్ గారు మీరు పవిత్ర లోకేష్ గారు కలిసి మళ్ళీ పెళ్ళి నిజంగా చేసుకున్నారా చేసుకోలేదా చేసుకోబోతున్నారా ఒకటి చెప్పనండి టుడే నిజంగా వీ రెస్పెక్ట్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అనేది కుప్పకూలిపోతోంది దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ ఐదు ఫ్యామిలీ కోర్టులు ఆరు ఫ్యామిలీ కోర్టులు ఉన్నాయంటే అర్థమేంటి ఆ వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోతోందని అర్థం కానీ మళ్ళీ పెళ్ళి అనే సినిమా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ని గౌరవించి చేసిన సినిమా అని నేను చెప్తున్నా క్లియర్గా వాట్ ఈస్ ఒకళ్ళు తాళి కడతారు ఒకళ్ళు ఉంగరం వేసుకుంటారు ఇంకొకళ్ళు మతంలో ఇంకోటి చేసుకుంటారు వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ఈస్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ హార్ట్స్ మీరు చేసుకున్నారా చేసుకోలేదా అదేనండి మ్యారేజ్ ఈస్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అంటే చేసుకున్నట్టే లేదా అయిపోయినట్టే అయిపోయినట్టే నేను అనేది ఇట్స్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ హార్ట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అంతే ఏమా సార్ మంజుల విజయ్ కుమార్ గారి వాళ్ళ అమ్మాయిని ఈ సినిమాలో పెట్టుకోవడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా అది యాక్చువల్గా దేవి సినిమాలో చేసిందండి సో సో దేవి అంత పెద్ద హిట్ తెలుసు తర్వాత పాతికేళ్ళైంది ఇప్పటికి సో మళ్ళీ ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు నాకు నరేష్ గారు ఐడియా ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఇట్లా ఇట్లా చూడండి అమ్మాయి బాబు బాగుంటుంది అమ్మాయి చూడండి అని అంటే దెన్ వీ హెవ్ టేక్ ఇన్ దర్ అండి ఇంకోటి అమ్మాయి అడుగుతుంది అడగండి ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ పెళ్లి గురించి మాట్లాడతాను అందులో కూడా వర్షం ఉంది చూసారా ఓకే అందులో కూడా నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటా నాన్న వీళ్ళిద్దరూ అనుకుంటున్నారు చూసారా అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి 
సార్ అంటే ఫైనల్ గా సార్ ఒకటి ఫైనల్ గా ఒకటి ఇట్ ఈస్ కాదు ఒకటి ఫైనల్ గా చెప్తున్నాం అండి మీరు చీట్ చేస్తాం చీట్ చేస్తే లంచ్ అరేంజ్ చేసేవాళ్ళం కదా మంచి లంచ్ చేసుకెళ్ళి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ప్లీజ్ కాదు కాదు ఇందాక నుంచి మీరు చీట్ చేస్తారు ఆడియన్స్ చీట్ చేస్తున్నారు ఏదో టీజర్ అన్నారు వీ విల్ నాట్ చీట్ ద ఆడియన్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ సార్ సార్ అయిపోయింది we will not cheat the audience an antnan andi adi em tisukono ento pakkana medadam andi we are not going to cheat even lo oka prashna kuda saraina samadhan raale sir emundi inta clear ga maadaledu ante oka nisho oka nisho oka oka nisho oka nisho mee andarki answer telisina podu prashna ki answer mem cheppadam ante meer clear ga unnaru ma telusu well said thank you mee andarki answer telusu mamalu adugutunnaru prashnalu adugutunnaru kavalanu adugutunnaru yeah thank you Thank you thank you Okay thank you thank you sir thank you so much Sir love you media love you